。这是一个阴雨绵绵的天气，本来预计要到公园玩耍的小树蛙和狐狸猫有点难过，百般无聊的他们决定要来玩游戏解闷。刚好这几天家里买了一些磁铁。狐狸猫便想到一个跟磁铁有关的游戏，然后就看到狐狸猫在家里的箱子里东翻西找，站在一旁的小树蛙一头雾水的看着不知道在做什么的狐狸猫，感到很疑惑。狐狸猫从箱子里翻出了一些东西，告诉小树蛙：“等等，要用这些东西来玩游戏，有电池含电池座，两条长铜线，一条短铜线。”导线附鳄鱼夹。接着，小树蛙看着狐狸猫在桌上摆着他看不懂的装置，忍不住问狐狸猫：“他在做什么？”狐狸猫什么都没说，而是将桌上的导线接上长铜线。这时，上面的短铜线竟然移动了，小树蛙感到很惊奇。狐狸猫请小树蛙仔细的观察桌上的装置，然后猜猜看。如果将电流的方向转换的话，铜线移动方向会往哪里呢？有着实验精神的小树蛙马上动手，试试看把电池的正负转换。这时，短铜线移动方向竟然跟刚刚不太一样。为什么会有这样的现象发生呢？当电流通过长铜线时，原本停止不动的短铜线开始移动，表示磁铁的磁力。会对通有电流的短铜线跟长铜线产生作用。小树蛙和狐狸猫观察到铜线在装置上水平移动，可以发现受力方向与磁场方向和电流方向互相垂直。这时，小树蛙不禁好奇，要怎么判断铜线会往哪个方向呢？总不能每次都用猜的吧？狐狸猫拍了拍小树蛙说。你问了一个很重要的问题，这个问题要用你神奇的右手来解决这个问题喽。小树蛙反复看着桌上的装置，怎么也想不到如何用右手判断。以桌上的装置观察发现，当电流通过时，短铜线往左方移动。以右手开掌定则来判断，便是以大拇指的指向顺着导线电流的方向，其他手指的指向。则是顺着磁场的方向，掌心推出的方向就是导线受力的方向。为了让小树蛙可以真的学习到，因此狐狸猫请小树蛙自己比一次看看。小树蛙看着桌上的装置，先伸出大拇指朝向电流的方向，接着打开其他手指朝向磁场的方向，最后手掌推出去的方向就是受力的方向了。荧幕前的同学们了解了吗？接下来看看以下的题目，检视自己是不是真的了解。学会了右手开掌定则判断电流、磁场和受力方向后，跟着狐狸猫思考看看，刚刚的例子都是电流与磁场方向呈现垂直。那如果电流方向与磁场方向平行的话，会发生什么事呢？来试试看吧，把磁铁平放在盒子里，通入电流后，短铜线却没有移动，因此可以知道短铜线不受磁力作用。狐狸猫和小树蛙做完实验后，将今天学到的知识做了以下的重点整理：右手开掌定则，电流。磁场与导线受力方向三者之间的关系，可用右手开掌定则来决定。将右手掌张开，四指并拢，指向磁场方向；大拇指张开，与四指垂直，指向导线上电流方向，则掌心推出的方向即为导线的受力方向。三者间两两相互垂直。当电流方向与磁场方向平行。短铜线会保持静止，表示短铜线不受磁力作用。最后，狐狸猫看到一个有趣的实验：将电池正极与磁铁的 S 极朝上，并叠在一起，接着将圆形铜线圈连接电池与磁铁。那么线圈会往哪边旋转呢？
，请你运用今天所学，试着回答，或是一起动手做看看吧。